Mi dice come si chiama, il suo nome e il suo cognome? Cappuccio Bernardino. Signor Bernardino, quanti anni ha? Eh, mancano due mesi per 92. 92 anni, quindi è nato nel 1927. Che giorno? 14 novembre. E dove è nato, signor Bernardino? A Pioppi. Proprio qua? Qua. No. Lei ha vissuto sempre a Pioppi? No. Io per far studiare i figli ci siamo trasferiti qui perché mia moglie era insegnante, no? E allora io si trasferivo per far studiare i figli. E di quante ebbe non c'era. Non c'era perché tutte le scuole le, i figli. Poi andò all'università. Poi dopo la specializzazione ce ne torniamo qua. E quando si è trasferito le mancava qualcosa di questo posto? Ma noi ci vedevamo qua tutte le domeniche, perché avevamo i genitori tutto. Allora c'avevi i genitori con la domenica che venivamo sempre qua. Che lavoro faceva? Io ho fatto tutti i mestieri. Ho fatto un pescatore. Ho fatto l'imprenditore, ho fatto l'impiegato, ho fatto il, il, il venditore di libri, quello che mi ha dato più soddisfazione di tutti. E poi ho fatto un costruttore, un costruttore pure mi piaceva farlo, perché non so se tiene presente quelle mille di paravia a Pollica, quelle costruite in pietra, che l'ho fatta io per l'ufficio postale di Pollica pure tutto io l'ho fatto a, a San Manco, a Sessa ho fatto due case a Stella ho fatto 250 l'opera al cimitero più tre, tre cappelle di lì insomma mi sono dato da fare quindi ho fatto tutti i mestieri non è bene che il lavoro ammazza l'uomo Anzi, il lavoro lo fa vivere di più, la dimostrazione è questa, e io ho fatto tutti i lavori. Gli ho detto, ho fatto perfino un pescatore, notte e giorno a mare, a dormire sotto volaccio. E le piace il mare? Le piace, come? Mi dispiace che non si possa andare più, e non ce la faccio. Ma fino a qualche anno fa con gli amici andavamo a pescare al largo. Quanto tempo fa è successo l'ultima volta che ha pescato? Dunque io non vado a pescare 4-5 anni. Ma andavo per diretto, non è... mi sono spiegato con amici. Il 21 agosto del 1981 mi sono levato il video di fumare. È stato proprio andato a mare. E da amico è un avvocato di Firenze. Andavamo a pesca col motoscafo sopra la secca. Io stavo sempre, avevo comprato un pacchetto di sigarette la sera prima di andare a mare. E una continuazione stavo sempre con la sigaretta disse l'avvocato che mi voleva un bel pancio e ho detto ma stai sempre con questo spigarino in bocca e che ti ha fatto il Covid rispose eh, un professore Ferraro eppure tu non lo vedresti il video se tu vedresti quella gente che vengono eh, ho parlato dei polmoni, come sono quei polmoni, tu non toccheresti più una sigaretta. Quante volte mangia al giorno lei? Io fino a qualche mese fa mangiavo normalmente, a colazione ho due o tre aranci spremute la mattina, con sei o sette biscotti di cereale e poi un giorno allora non preparo sempre qualcosa, un piatto di pasto, un piatto di verdure, e mai verdure e piatto, sai. E quando non ci sono verdure, logicamente, fa o i tortellini o qualche altra cosa, così, insomma. 
però le verdure mi piacciono. E a cena invece? A cena o oh, oh, lo yogurt, oppure dei, dei biscotti di cereale, che metto un po' di nutella sopra, 5, 6, non più di qui. Questa è la cena. E frutta, frutta ne mangio parecchio. E la carne invece la mangia mai? La carne di prima era ghiotto, di carne e pesce, adesso non mi fanno né carne né pesce più. Lo mangio perché la devo mangiare, che so che è necessario che mangio un po' di carne e un po' di pesce. Però eh, faccio uno sport. E che non carne va più? Che carne mangiava? Ma tutti il pollo, quando rossa, il, il pollo mi va un po' di più. E i legumi invece? Beh, qualche volta perché non sempre si trovano qua. Qualche volta no. Vino ne beve vino? Beh, un bicchiere al giorno, quando mangi, solo a pranzo o a cena. Questo adesso o anche prima? Sempre, no, sempre, sì. Prima ne bevevo un bicchiere. Ma adesso metto il bicchiere lo bevo in, in due volte, figuriamo se lo Vino bianco o vino rosso? Col pesce e col pollo vino bianco. Con l'altro no, vino, vino rosso. Vino bianco fatto da me, cioè dalla mia vigna. E io faccio una vigna tutta piano. E le faccio una decina di quintale all'anno, cioè fa il contadino che la coltiva, <ride> che io voglio fare più. Ma lei invece lo faceva proprio lei prima il vino? Sì, per quando avevo pure il terreno qua, perché pure io avevo un bel pezzo di terra qua, che avevo pure una bella vigna pure qua. Allora poi ho venduto tutto perché ho pensato di nascere delle erbe, delle gremiglie nel mm. terreno. Non ce la facevo più a combattere, allora dico che ho già venduto, eh, eh, ho venduto tutto il terreno che avevo qua. La, la metà l'ho venduta dai finlandesi, eh, l'altra metà l'ho data la metà da parte a, a un mio amico che ci ha fatto una bella villa, e un'altra parte l'ingegnere che pure ci ha fatto una bella casetta. Senta, e la, e la domenica che cosa mangia? Se, quello, che, quello che mi fa la donna che lo mangia. <ride> Le piaceva passeggiare, fare sport? Io fino a pochi giorni fa facevo minimo due chilometri al giorno. Però a camminare non riesco più a fare. Sono uscita ieri mattina. Sono riuscito a andare fino all'edicola, basta. Qual è il suo piatto preferito? Che cosa le piace di più? Una volta mi piaceva tutto. Tutto mi piaceva. Carne e pesce mi piaceva prima. Adesso è quello che non mi va più adesso. E come li cucinava? Ma in tutti i modi. Perché, perché mia moglie è stata operata al cuore due volte. Ed è difficoltoso nel mangiare. Allora per farla mangiare io creavo, cioè inventavo certe cucine e io stesso per farla mangiare. E allora io le pasta le vongole, io gli spaghetti li facevo scamosciare dentro l'acqua bollente e poi le mettevo dentro la sugo delle vongole e là le facevo finire di cuocere. Cucinava lei quindi? Prima, fino a che non mi sentivo, cucinavo io. Fino al primo anno che è venuta la badante. Perché il primo anno poi la badante ha visto come cucinavo io, ormai cucino lo stesso come cucinavo io. C'è un piatto che le ricorda quando era bambino, il piatto che le faceva sua madre, che le piaceva di più? No. Oh. Io quando ero ragazzo, per fare quarta e quinta ginnastica facevo 12 km a piedi la mattina e 12 km a ritorno, sia all'andata che al ritorno. Perché non c'erano mezzi, andavo alla stazione di Valle a, a, a scuola, che c'era un prete che faceva italiano e latino greco, poi c'era un altro professore che faceva matematica e fisica, poi c'era un altro professore, insomma erano tre professori che facevano tutte le materie. E andavo a piedi la mattina. 
Quando tornavo mia madre, dato che mi piaceva molto, mi piaceva trovare il riso con le verde e con cose di maiale dentro, perché noi avevamo tre maiali all'anno, ne ammazzavamo due per noi e quasi tutto andava a finire sotto sale. E ogni volta che aveva mia madre faceva una cucina, una cosa, prendiamo un pezzo. Ecco, voi sapete un risotto che ha verza, eh, risotto verza, con questo coso di maiale dentro. Eh, Uno spettacolo. Me lo faceva trovare 3-4 volte al giorno quando tornavo. E lei ha, ha mai sentito parlare di dieta mediterranea? È andata a Pioppi. Come è andata a Pioppi? Quando? E i tempi di chi? E chi c'è? Era di, di famiglia, chi le abitava qui, qua vicino, a qualche centinaio di metri lontano da qua. Anzi si vede pure la villa della, della mia terrazza. Lei l'ha conosciuto? Come? E, e chi le tutte le, tutte le mattine con la moglie passava con la macchina? Andava una volta a casa di Lina, una volta veniva qua, perché ormai lo conoscevamo tutti, quindi si fermava a parlare, si fermava a... Eh. Da ragazzi mi ricordo che una delle verdure che mi faceva mia madre, non solo, mia madre, non solo per noi, per me, per tutta la famiglia, perché poi avevamo la campagna, verdure ci danno una quantità, cavole verde, scarole, insomma tutte, tutte le qualità di verdure. Perché le, mio padre aveva un terreno che aveva, faceva fino a 40 quintali di grano all'anno. Che grano faceva? 405. E un po' dolce 405, che era la spiga lunga lunga, senza, senza... Era una guerra con i passeri. <ride> era un problema, ha fatto un pochino a schioppo. Ogni tanto doveva andare a far rumore. Ma le posso chiedere? Qual è il segreto per vivere bene a lungo? Per vivere bene a lungo? Fare una vita normale. Comunque non è il lavoro che ammazza. Eh?